Otton by Guillaume Apollinaire Read in French for LibriVox.org by Patrick Wallace Dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux et son bœuf Lentement dans le brouillard d'automne Qui cache les hameaux pauvres et vergogneux Et s'en allant, là-bas le paysan chantonne Une chanson d'amour et d'infidélité qui parle d'une bague et d'un cœur que l'on brise. Oh, l'automne, l'automne a fait mourir l'été. Dans le brouillard s'en vont deux silhouettes grises. End of poem. This recording is in the public domain. Le thé de Théodore de Bonville Enregistré pour LibriVox.org par Patrick Wallace à Londres. Miss Ellen, versez-moi le thé dans la belle tasse chinoise, où des poissons d'or cherchent noises aux monstres roses épouvantés. J'aime la folle cruauté des chimères qu'on apprivoise. Miss Ellen, versez-moi le thé dans la belle tasse chinoise. Là, sous un ciel rouge irrité, une dame fière et sournoise montre en ses longs yeux de turquoise l'extase et la naïveté. Miss Ellen, versez-moi le thé. Fin du poème enregistré par Patrick Wallace. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Der Feuerreiter by Eduard Mörike Read in German for LibriVox.org by Heike Seht ihr am Fensterlein dort die rote Mütze wieder? Nicht geheuer muss es sein, denn er geht schon auf und nieder. Und auf einmal, welch Gewühle bei der Brücke nach dem Feld! Horch, das Feuerglocklein gelt! Hinterm Berg, hinterm Berg brennt es in der Mühle. Schaut, da sprengt der wütend Schier durch das Tor der Feuerreiter, auf dem rippendürren Tier, als auf einer Feuerleiter. Quer fällt ein durch Qualm und Schwüle, rennt er schon und ist am Ort. Drüben schallt es fort und fort, hinterm Berg, hinterm Berg brennt es in der Mühle. Der so oft den roten Hahn, meilenweit von fern gerochen, mit des heiligen Kreuzes Spahn frevendlich die Glut besprochen, Weh, dir grinst vom Dachgestühle, doch der Feind im Höllenschein, Gnade Gott der Seele dein. Hinterm Berg, hinterm Berg rast er in der Mühle. Keine Stunde hielt es an, bis die Mühle borst den Trümmer, doch den kecken Reitersmann sah man von der Stunde nimmer. Volk und Wagen im Gewühle kehren heim von all dem Graus. Auch das Glöcklein klinget aus, hinterm Berg, hinterm Berg, brennt's. Nach der Zeit ein Müller fand ein Gerippe samt der Mützen, aufrecht an der Kellerwand, auf der Beinern Meere sitzen. Feuerreiter, wie so kühle reitest du in deinem Grab. Husch, da fällt's in Asche ab. Ruhe wohl, Ruhe wohl, drunten in der Mühle. End of poem. This recording is in the public domain. Sommerbild von Friedrich Hebbel Read in German for LibriVox.org by Heike ich sah des Sommers letzte Rose stehen. Sie war, als ob sie bluten könne, rot. Da sprach ich, schauernd im Vorübergehen, So weit im Leben ist zu nah am Tod. Es regte sich kein Hauch am heißen Tag, Nur leise strich ein weißer Schmetterling. Doch ob auch kaum die Luft seinen Flügelschlag bewegte, Sie empfand es und verging. 
End of poem. This recording is in the public domain. Troima by Rainer Maria Rilke. Read in German for LibriVox.org by Miss Avarice. Es kommt die Nacht, reich mit Geschmeiden, geschmucht des blauen Kleides Saum. Sie reicht mir mild mit ihr den beiden, Madonnen Händen einen Traum. Dann geht sie ihre Pflicht zu üben, hinfort die Stadt mit leisem Schritt und nimmt aus Sol des Traumes drüben des kranken Kindes Seele mit. End of poem. This recording is in the public domain. Twenty five quatrains from Omar Khayyam. Translated by Josef von Hammer Purgstall. Read in German for LibriVox.org by Algy Pug. Omar Kiam. Du wünschest, dass zu Teil dir werde Licht, so erst du deinem nächsten Böses nicht. Denk an den Tod und an die Nahrung nicht, denn beides kommt von selbst aus Lustgericht. Tu auf das Tor, denn der Eröffende bist du. Zeig mir den Weg, denn der Wegweisende bist du. Ich lege meine Hand in keines Führers Hand, weil sie vergänglich sind, der Ewige bist du. In dieser Hand das Glas, in jene den Koran, bin ich ein frommer bald und bald ein schlechter Mann. Ich bin in Weltendom vom Türkis hoch gewölbt, kein ganzer Giaur, kein ganzer Muschelmann. Bereit bin ich, den Kopf und zu verkaufen, den Stab für Flötentöne zu verkaufen, den Rosenkranz der hundert Namen Gottes für einen Becher Weines zu verkaufen. Im Weinhaus, wo mein Liebchen glühend steht, verrichte ich mit ihm mein Stoschgebet. Wenn sich mit Liebeswein gereinigt hat, verrichte vor dem Liebchen sein Gebet. Bin ich von Lieb und Wein berauscht, so bin ich's. Bin ich ungläublich Götzenhold, so bin ich's. Die Leute sprechen vieles über mich. Ich bin derselbe, der ich bin, so bin ich's. Ich schaute gestern einem Töpfe zu, der schlug auf frischen Lehm gewaltig zu. Da sprach der Lehm mit seinem eigenen Wort, Schlag mir's nicht so, bin ich denn nicht, was du? Ich bin ans rose Anslitz von Natur gebunden, und meine Hand ist an den Becher Weins gebunden. In jedem Teilchen wird ein Anteil mir erfunden, doch ans das Ganze sind die Teilchen all gebunden. Im Frühling, wenn mir ein höheres Gedicht die Kanne Weines schäumen reicht als Schinke, so schändlich dies aus durch gemeinem Gewicht, bin ich ein Hund, wenn ich ans Paradies gedenke. Die Nacht verjaget schon des Morgens her, steh auf, geschwind, gibt mein den Magen her, schließt auf die schlummertrunkenen Narzissen, steh auf, so lang liegst du zu meinen Füßen. Kiam, bist trunken du, bist du verliebt, sei froh, hast ein paar Tage du den Wein verehrt, sei froh, wie lange wirst du dich noch kümmern, ob ich bin, da du nicht bist, wie wohl du bist, so lebe froh. Ich sprach, mein Herz soll Wissenschaft verstehen, und wenig war, was ich nicht eingesehen, doch wenn ich schaue reiferen Gesichts, das Leben ist vorbei, und und ich weiß nichts. Ich trinke Wein, doch siehst du mich berauschet nicht, ich strecke aus die Hand nach einem Glas. Warum ich Wein anbete, weißt du das? Damit ich nicht wie du anbete mein Gesicht. Ich bin nun eingesperrt im Käfigte des Daseins und wittre Duft des Nichts im Fabernlicht des Daseins. Ich will dem Nichts gern hundert Dankesopfer bringen, wenn es den Namen rettet mir von Schimpf des Daseins. Da nichts nach unserem Wunsche geht im Leben, was nützen Mühe, Gedanken und Bestreben, 
Ich sitz gedankenvoll darob in Wehen, da ich seit langem kam und schnell muß gehen. Voll Tupen auf den Felden sprossen, trank jede Fleck das Blut der Großen. Die Waldchen, die auf Wiesen prangen, sind Muttermaler schöne Wangen. Wir mehr die Rose nicht, sie dornen da. Wir mehr die Lichtstrahl nicht, sie glühten da. Sind Kloster, Kutter, schleich nicht bei der Hand, ist Christenkirsch und Glock und Gürtel da. Ich trinke Wein und jede trinke der gescheit, Verzeihung ist dafür mir bei dem Herrn bereit. Von ewig wusste Gott, ich würde trinken Wein, drum wenn ich ihn nicht trink, Gott muß und Wissen sein. Du, der dich viel geplagt mit Fehr und Sieben, von Sieben und von Fehr viel, hast geschrieben, trink Wein, ich sag dir tausendmal und immer, wer fort ist, der ist fort und kommet nimmer. Zu einem Greis, den ich sah in der Schenke, sprach ich, der abgeschiedenen Gedenke. Er sprach, o trinke Wein auf gutes Glück, sie gingen all, doch keiner kam zurück. Es führt von hier kein Weg in höheres Land, nur ich und du, wir haben noch Verstand, Versicht auf was du glaubst, es ist, es war. Denn alles ist nur Schatten, nichts ist wahr. Du sprichst mir von Hyris, vom Paradiese, Von Edens lustefüllte goldene Wiese. Geh nimm den Pfennig hin und lass mich gehen, Von Ferne nur hört sich die Trommel schön. In dem unendlich Bezirk hernieden sind zweierlei Personen nur zufrieden, der, so was gut und böst ist wohl erkennt, und der, dem ganz Unwissenheit beschieden. Die Seelen sind im Schweiß, die Herzen sind voll Blut, so wissen, was hernieden wahr sei und was gut. Vor deine Kenntnis, Gott, vergeht des Menschen Sinn, es ging von dir heraus die Welt, du bist darin. O du, vom Lust getrieben wie vom Schlegelballen, der du in Lust des Weins und der Hürres gefallen, du bist gefallen auf des ewigen Geheiß, er ist es, der es weiß, der es weiß, der es weiß, der es weiß. End of poem. This recording is in the public domain. Two quatrains from Omar Khayyam, translated by Friedrich Rukert, read in German for LibriVox.org by Algie Pug. Da vom Morgenwind mein Herz hatte deinen Duft ergriffen, hat es mich verlassen und hat das Suchen nach dir ergriffen. Nun mag er meine des Kranken, nicht weiter denken, es hatte deinen Duft ergriffen, so hätte es nun auch deine Art ergriffen. Ohne Wein bleibe, so sehr du vermagst, keinen Augenblick, denn durch Wein wird Verstand und Herz und Glauben befestigt. Iblis, der gefallene Engel, wenn er Wein getrunken hätte einen Zug, würde er zweitausend Fußfälle vor Arm gemacht haben. End of poem. This recording is in the public domain. Alexandrini Vasilis by Constantine Cavafy Read in Greek for LibriVox.org by Lubet Mazeftikan i Alexandrini na dun tis Cleopatra sta pedia ton Kesariona ke ta mikratu aderfia Alexandro ke Ptolemeo pou proti fora ta vgazan exo sto gimnasio Εκεί να τα κηρύξουν βασιλείς μες στη λαμπρή παράταξη των στρατιωτών. Ο Αλέξανδρος τον είπαν βασιλέα της Αρμενίας, της Μηδίας και των Πάρθων. Ο Πτολεμαίος τον είπαν βασιλέα της Κιλικίας, της Συρίας και της Φινίκης. Ο Κεσαρίων 
στέκονταν πιο εμπροστά, ντυμένος σε μετάξι τριανταφυλή, στο στήθος του ανθοδέσμοι από γιακίνθους, η ζώνη του διπλή σειρά σαπφύρων και αμεθίστων, δεμένα τα ποδήματα του μάσπρες κορδέλες και αντιμένες με ροδόχρωα μαργαριτάρια. Αυτόν τον είπαν πιότερο από τους μικρούς, αυτόν τον είπαν βασιλέα των βασιλέων. Οι Αλεξανδρινοί ένιωθαν βέβαια που ήσαν λόγια αυτά και θεατρικά, αλλά η μέρα ήταν ζεστή και ποιητική, ο ουρανός ένα γαλάζιο ανοιχτό, το Αλεξανδρινό Γυμνάσιο ένα θριαμβικό κατόρθωμα της τέχνης, των αυλικών η πολυτέλεια έκτακτη, ο Κεσαρίων όλο χάρης και μορφιά, της Κλεοπάτρας γιος αίμα των λαγιδών. Και οι Αλεξανδρινοί έτρεχαν πια στην εορτή και ενθουσιάζονταν και πεφημούσαν ελληνικά και αιγυπτιακά και ποιοι εβραίικα, γοητευμένοι με το ωραίο θέαμα. Μόλο που βέβαια ήξευραν τι άξιζαν αυτά, τι κούφια λόγια ήσαν αυτές οι βασιλείες. End of poem. This recording is in the public domain. Manuel Komnenos by Konstantin Kavafi Read in Greek for LibriVox.org by Lubet O Vasilevs kir Manuilo Komnenos Mia mera melancholiki tu septembriu Estanti ke ton thanato konda Οι αστρολόγοι πληρωμένοι της αυλής εφλιαρούσαν που άλλα πολλά χρόνια θα ζήσει ακόμη, ενώ όμως έλεγαν αυτοί εκείνος παλιές συνήθειες ευλαβείς θυμάται και από τα κελιά των μοναχών προστάζει ενδύματα εκκλησιαστικά να φέρουν και τα φορεί και φρένεται που δείχνει όψη σε μνήν ιερέως η καλογύρου. Ευτυχισμένοι όλοι που πιστεύουν και σαν τον βασιλέα Κυρμανουήλ τελειώνουν ντυμένοι μες στην πίστη των σεμνότατα. End of poem. This recording is in the public domain. Nach even den anenani, an anonymous Irish 17th century love poem. Read for LibriVox.org by Barty Begley. Nach even dan a henani a rias gha dis vias e kailul in a chela a rein chreiv o an. Ni mar shin dum fein is dum chaid mi la gra. Is fada on a chela vias ar ni ri gach la. Is bánya i na an lili. Is deshe i na an skeiv. Is bini i na an violin. Is is silshi i na an rein. Is far na shin illa a hooslucht is a main. Is a reetan a glass of fooskel dum fein. End of poem. This recording is in the public domain. Sarkasu by Nakahara Juya. Read in Nihongo Japanese for LibriVox.org by Fujiaska. いく時代かがありまして、茶色い戦争ありました。幾時代かがありまして、冬は湿布吹きました。幾時代かがありまして、今夜ここでの人盛り。今夜ここでの人盛り。サーカス小屋は高い針、そこに一つのブランコだ。見えるともないブランコだ。頭逆さに手を垂れて。汚れも面の屋根の下、ゆわんゆよんゆやゆよん。それの近くの白い日が、安いリボンと息を吐き、観客様は皆いわし、飲んどがなりますかきがらと、ゆわんゆよんゆやゆよん。
野外は真っ暗暗の暗夜は高校と吹けまする落下がさめのノスタルジアとユアンユヨンユヤユヨン End of poem This recording is in the public domain Carmen Tredecin by Catullus Read in Latin for LibriVox.org by Meyer Lloyd Canabis bene mi fabulae apud me paucis si tibi di fawent diebus si te catuleres bon atque maniam canam non sine candida puella et vin et sal et omnibus cacinis haec sin quatuleris venus de noster canabis bene nam tui catuli plenus saculus est aranearum sed contra cipies meros amores circuit suavius elegantissius vest nunguentum dabo quod meae puellae donarunt veneres cupidinesque quod tu col facies deos rogabis Tutu te faciant fabulae nasum. End of poem. This recording is in the public domain. Cuncta licet cecidisse putas discriminarerum by John Skelton. Read in Latin and Early Modern English for LibriVox.org by Martin Giessen. Cuncta licet cecidisse putas discrimina rerum, et prius in certa, nunc tibi certa manent, consilii susure meis tamen aspice caute, subdola non fallat te dea fraude sua. Saipe solet placido mortales fallere vultu, et cute sub placida tabida saipe dolent, ut quando secura putas et cuncta serena, anguis sub viridi gramine saipe latet. Doch ye suppose al jeperdes are past, and all is done that ye looked for before, war yet ye radio of fortune stubble cast, for own false point she is wont to keep in store, and under the fell oft festered is the sore, that when ye think all danger for to pass, where of the lizard lieth lurking in the grass? Quoth Skelton Laureat. This recording is in the public domain. Am ddithan rhwng camro a saesnes gan tydyr penllyn. Colloquy between a Welshman and an English lass by Tidir Penllyn, read in Medieval Welsh and Middle English for LibriVox.org by Martin Giessen. Dydd daid saesnes gaffes gain, a rwyfydd gari riain. What saest, man, e behon no, for truth hart welsman i tro. Dyr o wen ferch loius er llan, a mae gas i mi gysan. Cys dy dyfl, wat canst o do, sir, let a loans with sorrow. Gad i'r llawd an god i'r llen dy glywed, ddyn deg lawen. I am nid wels, thou welsman, for byd y ddau, let me a loan. Na fydd chymwth i'm gwthiaw, Cae a rian llydan o'm llaw. I hold y ddi mad, byr ladi, Ffordd i wil do non for thee. 
pes meddwn mi a rod yn rod mi'n dyn er myned yn nod tis harm to bathe a paramour hol han i shall be called a whore gad am saesnes gafesgi ond dew fyn fyn divanni oot oot be shrewa thy titil sir aw oh, mara mi sor a heel na fydd ddig saesnig saesnes an war gad the fodernes be the rood i'll mag at thy bloody and non i will a pluck out thy nay oh gad am vynnad i'th getor hyd a groes on it oes dor thou shalt not pass be sain dasaf for the leaf i have a knif knef yo dyn i can yad i ddwyd i didyr i nad a dwyd end of poem this recording is in the public domain Alvorada do Amor, de Olavo Bilac, lido em português, para LibriVox.org Um horror grande e mudo, um silêncio profundo, no dia do pecado amortalhava o mundo. E Adão, vendo fechar-se a porta do Éden, vendo que Eva olhava o deserto e hesitava tremendo, disse, Chega-te a mim, entra no meu amor. E a minha carne entrega a tua carne em flor. Preme contra o meu peito o teu seio agitado e aprende a amar o amor, renovando o pecado. Abençoo o teu crime, acolho o teu desgosto, bebo-te, de uma em uma, as lágrimas do rosto. Vê, tudo nos repele, a toda a criação sacode o mesmo horror e a mesma indignação. A cólera de Deus torce as árvores, cresta como um tufão de fogo o seio da floresta, abre a terra em vulcões, encrespa a água dos rios, as estrelas estão cheias de calefrios, ruge soturno o mar, turva-se de onda o céu. Vamos, que importa Deus? Desata como um véu sobre a tua nudez a cabeleira, Vamos, arda em chamas o chão, rasguem-te a pele os ramos, morda-te o corpo o sol, injuriem-te os ninhos, surjam feras ao uivar de todos os caminhos, e vendo-te a sangrar das urzes através, se emaranhem o chão as serpes aos teus pés, que importa? O amor, botão apenas entreaberto, ilumina o degredo e perfuma o deserto. Amo-te, sou feliz, porque do Éden perdido levo tudo, levando o teu corpo querido. Pode em redor de ti tudo se aniquilar. Tudo renascerá cantando ao teu olhar, tudo, mares e céus, árvores e montanhas, porque a vida perpétua arde em tuas entranhas. Rosas te brotarão da boca se cantares, rios te correrão dos olhos se chorares. E se em torno ao teu corpo, encantador e nu, tudo morrer, que importa? A natureza és tu, agora que és mulher, agora que pecaste. Ah, bendito momento em que me revelaste o amor com o teu pecado e a vida com o teu crime. Porque, livre de Deus, redimido e sublime, homem fico, na terra, à luz dos olhos teus. Terra, melhor que o céu. Homem maior que Deus. Fim do poema. Esta gravação está em domínio público. Ad Veneris Lacrimas, de Pedro Quilquerri, lido em português para LibriVox.org. Em meus nervos, a arder, a alma é volúpia. Sinto que amor embriaga a íon e a pele de ouro. Estua, deita-se íon. Enrodilha a caldo meu instinto aos seus rosados pés. Nix se arrasta na rua. Canta a lâmpada bronze? O ouvido aos sons extinto acorda e ouço a voz ou da lâmpada ou sua. O silêncio anda à escuta. 
abre um luar de corinto, a que dentro a lamber ela da nua, nua. Ion treme, estremece, adora o ritmo louro da áurea chama, a estorcer os gestos com que crava finas frechas de luz na cúpula aquecida. Querem cantar de Ion os dois seios em coro, mas sua alma, por Zeus, na água azul da outra vida, lava os meus sonhos, treme em seus olhos, escrava. Fim do poema. Esta gravação está em domínio público. La Ama do Nervo, by Ruben Dario. Read in Spanish for LibriVox.org, by Miss Avarice. La tortuga de oro camina por la alfombra, y traza por la alfombra un misterioso estigma. Sobre su carapacho ha grabado un enigma, y círculo enigmático se dibuja en su sombra. Esos signos nos dicen al Dios que nos se nombra, y ponen en nosotros su autoritario estigma. Ese círculo encierra la clave del enigma, que a minutaro mata y a la medusa asombra. Ramo de sueños, mazo de ideas florecidas, en explosión de cantos y en floración de vidas. Sois mi pecho suave, mi pensamiento parco. Y cuando hayan pasado las sedas de la fiesta, decidme los sutiles efluvios de la orquesta. Y lo que está suspenso entre el violín y el arco. End of poem. This recording is in the public domain. Avskedssång till Finnmarksgalden broder Joakim vid hans avresa från Göteborg en höstkväll. By Don Andersson. Sung in Swedish for LibriVox.org by Elin. Broder Joakim, du reser dit där vilda apla glöda. Och där åbrodd vissnar sakta in vid hundra år i gård. Du ska hälsa alla gamla, unga, levande och döda. Du ska hälsa sparv och trana. Du ska hälsa räv och mord. Broder Joakim, vi sutt och vid vårt mörka öl och drömde. Om de silvervita källorna vid rökstubacken slog. Och vi såg och liksom syner så att staden stam vi glömde. Och det vart en kolarkoja utav tullens svarta krog. Broder Joakim, du reser dit där rönna digna tunga. Hälsa varmt, lossa skula halm och glesa kon. Hör hur haga parkens almar till ditt avsked sakta sjunga. Och det ringer varmt till väsper ifrån Mastugs templets ton. Du ska hälsa alla pajsos gula kär och svala floder. Du ska hälsa alla häschor, alla flyn och vilda snor. Alla höns och svultna skator ska du hälsa från en broder. Som är själen tung av minnen ut i främlingslandet går. Men, o oh broder, när du sitter ibland träd som evigt sjunga. När du bygger dig en koja mitt i mattnads mörka skog. Bed för dem som staden kväver att det länge må bli unga. Och om troll och högland drömma upp på tullens svarta krog. End of poem. This recording is in the public domain. Etme by Rumi, 
Read in Turkish for LibriVox.org by Carolyn. Duidum ki bizi birakmaya azmediyorsun, etme. Başka bir yar, başka bir dosta meyle diyorsun, etme. Sen ya deller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönlülüyü kaz dediyorsun, etme. Çalma bizi bizden bizi gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme. Ey al felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap öyle alt üst ediyorsun, etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayında evini yıkmayı kastediyorsun, etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan, gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize, o zehiri, o şekerle sen bir ediyorsun, etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun, etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun, etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygın Leyla ne meşk ediyorsun, etme. End of poem. This recording is in the public domain. Gitme istemem by Rumi. Read in Turkish for LibriVox.org by Carolyn. Demek sen böyle salına salına. Bensiz gidiyorsun ey canımın canına. Ey dostlarının canına can katan. Gül bahçesine böyle bensiz gitme istemem. İstemem ey gök kube. Bensiz dönme. İstemem ey ay. Bensiz doğma. İstemem ey yeryüzü. Bensiz durma. Bensiz geçme ey zaman. İstemem. Sen benimle beraberken hem bu dünya güzel bana hem o dünya güzel. İstemem, bensiz kalma bu dünyada sen. O dünyaya bensiz gitme, istemem. İstemem, ey dizgin, bensiz at sürme. İstemem, ey dil, bensiz okuma. İstemem, ey göz, bensiz görme. Bensiz uçup gitme, ey ruh, istemem. Senin aydınlığındır, aya işini veren geceleyin. Ben bir geceyim, sen bir aysın madem. Gökyüzünde bensiz gitme, istemem. Gül sayesinde yanmaktan kurtulan dikene bak bir. Sen gülsün, bense senin dikeninim madem. Gül bahçesine bensiz gitme, istemem. Senin gözün bendeyken, ben senin çevganın önündeyimdir. Ne olur öylece bak dur bana, bırakıp gitme beni, istemem. O güzele berabersen, sen ey neşe, istemem, sakin içme bensiz. Hünkarın danıma çıkarsan, ey bekçi, sakin bensiz çıkma, istemem. Bir şey yoksa bu yolda senden, bir tek bu yolda düş enlerin hali. Ben senin izindeyim, ey izi görünmez dost. Ben siz gitme, istemem. Ne yazık bu yola bilmeden rastgele girene. Sen ey, 
gide jeim yolubilen sen e yolumun ishi sen e benim denim bensis gitme istemem onlar sadece aşk diyorlar sana oysa aşk sultanımısın sen benim ey hiç kimsenin düşüne sığmayan dost bensiz gitme istemem end of poem this recording is in the public domain